今天让我们一起来探秘冰岛最著名的钻石。你好吓人，因为它有非常多的自然景观在这一个圈里边，有火山、瀑布、温泉，哇，就是今天可以特别密集，也就意味着今天呢是我们冰岛行程的最后一天了。我们已经环冰岛一整圈了，那明天呢我们就会坐船离开冰岛，我们会先到保伦岛，然后呢再到丹麦，然后我们可以有一个非常完整的句号。不要再下雨了。两个人是一万两千九百八。现在我们去泡温泉，还下着雨，刮着风。这里储存衣服方法是用这个小硬币，它是这样子的，这个投进去，钥匙才能拿出来。好冷啊！我上半身都没穿衣服。快来剪辑了，哇，得救了，好暖和、啊、这里面。就是这种感觉什么呢？上面特别冷，但是下面很暖和。哇，就是这种感觉。小师傅说要给我拍几张照片，于是他开始负重前行。<笑>这个路怎么这么难走？像是沙子。对，因为它是天然的小温泉，你也太好笑了吧！这边的温泉就比较冷了，没有旁边的暖和。这边还是很舒服的，而且这个米湖的温泉呀、啊，它一个人才三百多块钱，你可以泡一天。对，那边是火山灰了，下雨了，但这里好舒服啊！很舒服，你就像拿了一个毛巾、啊。我必须得拿这个毛巾，要不然得打码。<笑>感觉真不错的，中间应该会更暖和，越往里越暖和。全师傅，我想说，你那个拖鞋是可。可以穿过来的，你为什么要把它放在外面呢？就挤压法。你为什么不把拖鞋穿进来呢？自顾自的走了。这边温泉呢，就是一股煮鸡蛋的味道。对面还在冒着烟现在已经是晚上了，现在已经十点多了，天气还是亮的。这个米湖温泉也蛮不错的，是蓝蓝的。我留这个头发就是为了今天。牛啊！我要试一下。好悠闲的飘飘，就这样很舒服，然后很放松，头往后沉就好了。看一下这个脚下面是什么？脚下跟黑沙滩那个火山岩一样，都是这种火山灰啊、哦、火山石之类的。全师傅要去冲一下，挑战一下，应该贼热吧？来，全师傅挑战一下热水，哇，一壶灌的，热吗？<笑>好，营业结束了。这真的是一股臭鸡蛋的味道。这都十二点了，还天亮着呢。这个硫磺的味道绝了，就是感觉特别的冲。但不得不说，这里的景色也真的很不一样。这里面沉淀了非常多的硫磺，伴随它的蒸发，又闻到很多气味嘛，就那个很刺鼻的味道，其实是硫化氢的味道。然后这边呢，因为它是呈酸性的，所以你会发现这附近没有什么植被，只有咕嘟咕嘟冒着的泥浆。我记得很多人说说这里呢是最接近月球表面的存在，但是呢我没有去过月球，但我觉得它不像我们熟知的地球，就它的状态很特别，我们可以深入的看一下。走，它是地底的地下室，遇到泥浆的热，形成泥浆，像我们的青春痘一样。这里的粘土是蓝色的，看到了吗？你说要用它做个陶器是吗？这是我们今天停的防水的地，价格是三千冰岛克朗。这边有很多帐篷露营的人，就是骑行啊，骑摩托车呀、啊，徒步啊，就这样露营。这里的洗手间是正常的，这里的水呢是可以直接饮用的，旁边就是淋浴间。哇，看这个又小又高哎 ！Day two， 哎，早上真舒服呀。旁边车都已经走差不多了，这边营地啊有二十四小时热水，洗了个澡，把车里的水箱啊什么都加满了。车在这不用充电，因为有那个行车发电机嘛，所以开过来的时候电就是满的。把车里打扫了一下，该洗的衣服也都洗了，完美啊！
们这边加的水呢，都是可以直接饮用的，它是属于冰川水，它这边有一个很大的过滤系统，所以出来的水可以直接饮用。马桶里的脏水倒到这个专门指定回收的地方，然后用这个水把它冲干净。宝宝，我们开的小汽车啊，太可爱了！耶、yeah, ，找到了白日梦想家的同款小房子。现在看这个房子，怎么觉得怎么留了个中分呢？现在呢，我们要上去看红色的灯塔，哇，超漂亮哎！这个城镇不大，到处都是这种五颜六色的小房子。这里面是一个灯塔，它是一八九七年建的，这是灯塔里的煤气灯。这里是阿克雷里，这个城市好浪漫啊！它的红灯是心。我们现在到了众神瀑布，是我非常期待的一个瀑布。它之所以叫众神瀑布，有一个说法是说，曾经这里呢有一个异教徒，他决定皈依到基督教，于是呢，他把北欧众神像的雕像啊扔进了这个瀑布里面。偶尔震怒，<笑>然后这个瀑布就叫众神瀑布。从中国开房车到欧洲，我们现在在冰岛的众神瀑布，看到很多人在这许愿，他们相信北欧众神。能够听到，感觉这里是冰岛最大的许愿池了。我们去看鲸鱼，我们去问一下观鲸的门票还有没有？想不想看超大个的鲸鱼？哇哦，就是这个船，应该 OK 吧？虽然师傅在穿上这个衣服，他这个还挺方便，直接套进去。希望等下可以看到鲸鱼，哪怕喷一身水都没事儿。那就是怕你冷，所以说这个衣服会很厚。然后再穿一层雨，你好多层帽子。<笑>哦，船开动了，帽子一戴。然后看清了这里的面子，让我今天看到鲸鱼了，<笑>有点激动。哇，这风超大，而且这个鲸鱼啊，在这旁边每次快上来的时候，这个船晃就更厉害了。哇，就感觉在跳动船。哇，哦，快看。那个鲸鱼离这好近啊，就在我前面，大概也就个两米的位置，它不会想让我给它抠成红了。不可爱啊，我感觉还行，这个季节来。对面宛若仙境啊 ！Thank you， 好喝吗？好。哇，这么冷天来杯热可可，确实不错啊，得救了得救了。虽然很烫，但是我手太冰了，感觉不到烫。马上要返程了，刚才跟蹦迪的感觉一样。蒸冻过后，剩下的就是晕船。就自从去过那个博物馆，看到鲸鱼，我想到就是这个画面。哇，这越下越大呀，超冷，看不到。Later。回来的时候已经被淋得不行了，气温骤降。不听使唤了，朋友们，你们来这边看鲸鱼，一定记得戴副手套，衣服可以，鞋子尽量穿防水的。啊，好想坐这个小船去，会不会被这个鲸鱼一巴掌掀没了？这个小镇真的太可爱了，最近发现这个牌子的很好吃，这是冰岛特产的巧克力。那这个巧克力呢是一百零五一个，他们这边特色就是 b a r b e 烤棉花糖，这个是三百五十九一袋，是这种小，给你们对比一下大的，这个大的七百九十八的太夸张了，跟馒头一样大，随便买买就有买。这是我们最喜欢吃的冰岛零食，浪味鲜的味道，但是又不太一样。我会觉得浪味鲜比较好吃，他这边就自己在这称重。买了一堆零食，乱七八糟的，三千八百五十七，很好很好 ，nice。这个大雨天，让我们来一口冰岛的冰淇淋，九十九。可能因为冰岛这边冬天比较长，所以他们的糖果呀、啊、冰淇淋啊，就是这种五颜六色的，跟他们房子一样。
，前方没有加油站，距离代提瀑布还有三十八公里，后面的话二十公里有一个加油站，就是要开五十多公里，这个油耗。二十公里要开四十分钟的时候，我们就知道这条路应该不简单。哎呀，它这个催板，让我想到了阿里中线的无人区，再次梦回无人区。哇，酷！这个瀑布太酷了。这么偏，它都立了个牌子，普罗米修斯的取景地。天哪，这种在这个普罗米修斯取景地的感觉还挺不一样的。只是在电影里看过，身临其境这个电影的场景还是挺神奇的。应该是往上这边走。过去看一下，这个地方应该是没怎么开发，太迷路了，它也没有一个路牌，这边路其实也刚开始修啊，容易找不到路。这个路还找对了，往上走，然后下来就是。你看它这个地面呀，上面都有这种小苔藓，有的呢还有这种发白的东西。这个地面看起来都非常的特别，这地面上。好多奇怪的花花，小心啊！这个石头有点危险哦，这就绕下来了，还要再往下走一层。相信我，我对路的直觉，这看着还挺吓人。这是往哪儿走啊？前面没有办法下去啊，只能从下面绕喽，就就下去就行了，对吧？哇，一个好近啊！这个巨浪的水汽延绵了一百多米，你走吧。算是走对路了，我们刚刚就是在那里，然后散了。走了这么多冤枉路，总算到了相信我，我对路的直觉。没想到当今世上，卧龙凤雏，我们两个人就这么幸运。<笑>今天这个瀑布走的，我真的是绝了。其实只有一条路，走下去就到了。小白胖停在冰岛的最后一天了。我们马上呢就要坐船离开这里了。我们俩其实，在冰岛见到了我们之前都没有见过的很多风景。不知道你们开心吗？这一趟真的太神奇了，见到了鲸鱼，去了地心，徒步了冰川，然后吃了鲨鱼肉，吃了他们的国鸟。其实我真的很希望喜欢看我们视频的朋友。可以亲自来体验一下这里，因为我觉得记录并不足以表达它的美。我们两个人在看到一些我们觉得非常非常美的景色的时候，我们会选择放下手里的相机，而用心去记录它。是的，有些东西就没有拍。所以我非常推荐你们有空可以来看一下这里。而且每个人来到冰岛遇到人和事都不一样，就像我们地心探险的时候，还遇到了在里面泡温泉的犯人。其实我们俩都很开心，能够带着大家一起。旅行，这对我们来说意义非凡呀、啊！我们也很希望你们可以把我们视频当做一个，就像是你的一个备忘录里面的一个信息就可以了。每当你觉得很不开心啊、很沮丧啊、很难过的时候，你会发现，哎，还有这些漂亮的地方没有去，还有很多我们也没去过的地方还没有去。所以其实生活还是有很多多姿多彩的体验的。其实我们还可以有很多选择，可以让自己变得开心的方式。所以希望大家看到我们的视频总是可以很开心，觉得很轻松，这样我们俩就会觉得是一个很正向的反馈。但是我们的旅行并没有。结束啊！目前北欧基本上转完了，后面的行程呢，我们会往德国、法国开始转南欧，行程不改，绿水长流。关注我们，一起开始环游世界的房车生活。晚安。